മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം അല്ല കീടിലൻ വാർത്തകള് ഇന്നത്തെ ജന്മഭൂമിയിലാണ് അല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്താ പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആനുകാലിക മാധ്യമ ലോകത്തെ വായന ശകലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല സന്തോഷം തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമാതിരി യൂട്യൂബിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത് വായിക്കാം കന്യക എന്ന മാഗസീനിൽ വന്നതാണ് യാഥാസ്ഥിതിക ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സൗദി വനിതകൾ പഴഞ്ചൻ ആചാരനിഷ്ഠയുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചു മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവർക്കിനി മുസ്ലിം വസ്ത്രമായ പർദ്ദ നിർബന്ധമില്ല പൊതുയിടങ്ങളിൽ കർശനമായ വിലക്കുകളില്ല പുറത്തിറങ്ങി അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്കിനി മുതൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരായും സംഗീത പ്രിയർക്ക് സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്താനുമെല്ലാം സാധിക്കും തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നൊരു മുക്തിയാണ് സൗദിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊരു പാഠമാണ് ഇതാരാ എഴുതിയറിയോ എഴുതിയതിന്റെ തലക്കെട്ട് പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിലെ വെളിച്ചം ആറ്റക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി കന്യക മാഗസീൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അസലായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി അടുത്തത് ന്യായാധിപന് വിവേചനാധികാരമുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ കാണണം എന്തൊരു ചൈതന്യാണ് ഇത് കേരള ശബ്ദത്തിൽ വന്നതാ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മാഗസീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിയമവും നീതിയും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അഥവാ നിയമം നീതിയല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പൗരന് നീതി ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ന്യായാധിപന് വിവേചനാധികാരവുമുണ്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിയമം നീതിപൂർവം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പൗരന് അർഹിക്കുന്ന നീതി ലഭിക്കുന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാനം ഔചിത്യപൂർവം നിർവഹിക്കാൻ ന്യായാധിപന് കഴിയണമെങ്കിൽ വെറും യാന്ത്രിക മനസ്സോ കടലാസിലെ നിയമപരിജ്ഞാനമോ പോരാ നിയമം അതേപടി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മികച്ച ന്യായാധിപന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അതേപടി നടപ്പിലാക്കാൻ മറ്റു പരിജ്ഞാനമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അപ്പോൾ പൗരന് അർഹിക്കുന്ന നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം പാവപ്പെട്ടവനും നീതി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് യുക്തിപൂർവം വിവേചനശേഷി ഉപയോഗിച്ച് നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്റെ പ്രസക്തി എതിലാ വന്നത് ബ്രാക്കറ്റില് പാവപ്പെട്ടവന് നീതി ലഭ്യമാകുമ്പോഴേ നീതിന്യായ സംവിധാനം യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റിസ് ബി കെമാൽ പാഷ കേരള ശബ്ദം വാരിക അടുത്തത് കേരള കൗമുദിയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് ജന്മഭൂമിയിൽ അവർ കൂട്ടി എഴുതിക്കാണ് പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് പാപം ഏറ്റുപറയേണ്ടത് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാണ് പഴയ വേദപുസ്തകമാണ് കുംഭസാരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംഭസരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കും മാത്രമാണ് ചില സഭകൾ ഇപ്പോൾ കുംഭസാരം ഗൗരവമായി എടുക്കാറില്ല യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ കുംഭസാരം എന്ന പ്രായശ്ചിത്ത പദ്ധതിയോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റബോധം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞ് തകരുന്ന അവസ്ഥയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര കർമ്മമായിട്ടാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ കുംഭസാരത്തെ കാണുന്നത് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്ന രഹസ്യ കുംഭസാരത്തെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് കരുതിയിട്ടത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതം കുംഭസാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പൊതുവെ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല ബ്രാക്കറ്റില് മെഴുകുതിരികൾ കത്തുന്നു ധന ടൈറ്റില് ഇ വി ശ്രീധരൻ കേരള കൗമുദി ആഴ്ച പതിപ്പില് എഴുതിയതാണ് കേരള കൗമുദി ആഴ്ച പതിപ്പില് എഴുതിയതാണ് അടുത്തത് 
യുക്തിരേഖ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ കമന്റുകളാണ് പാതിരിമാരുടെ ബലാത്സംഗവും വഴിവിട്ട ജീവിതവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങളും കേരളത്തിന് പുത്തരിയല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഏഴ് പുരോഹിതന്മാരുടെ വ്യഭിചാര കഥകൾ പാട്ടായിരിക്കുന്നു പത്രങ്ങൾ മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനങ്ങൾ കുംഭസാര രഹസ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മതമെന്നാൽ ചൂഷണമാണെന്ന് യുക്തിവാദികൾ കാലാകാലമായി ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും സദാചാരവും സന്മാർഗവും ഉണ്ടാകുന്നത് മതങ്ങളാണെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രശ്നം അതുമാത്രല്ല ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തവർ ലോഹയുടെ മറവില് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ബിഷപ്പ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ കോടികളുടെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് ഉണ്ടായിട്ടും വിശ്വാസികൾ തന്നെ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടും സർക്കാർ അനങ്ങാപാറ നയം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് എഴുതിയത് ബലാത്സംഗം ന്യൂനപക്ഷ അവകാശമോ മുഖപ്രസംഗം യുക്തിരേഖ മാസിക യുക്തിവാദികളുടെയാണ് ഇനി ഈ അമ്മ എന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബാലചന്ദ്രമേനോൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വായിക്കാം വനിതാ മാഗസിനിൽ കുടുംബ ചിത്രം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ വനിതാ മാഗസിനിൽ എഴുതിയതാണ് ഇത് സംഘടനകളെ കുറിച്ച് വികാരം കൊള്ളാൻ ഞാനില്ല സംഘടനകളെ കുറിച്ച് വികാരം കൊള്ളരുത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇതിനുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് അമ്മയുടെ ആദ്യകാല സെക്രട്ടറിയും സ്ഥാപകാംഗവുമാണ് ഞാൻ ബാലേന്ദ്രമേനോ പറയാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു രീതിയിലെ സേവനവും സൗജന്യവും ഒരു നിമി ഈ നിമിഷം വരെ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ആ കാലത്ത് ഒരു സംഘടനാ ഭാരവാഹിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ഹൈദരാബാദിൽ വിശ്രമിച്ചപ്പോഴും സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാനും ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആശുപത്രി കട്ടിലിൽ നരികിലിരുന്ന് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി മൂന്ന് നേരം നിഷ്കരിച്ച ഒരു ഉമ്മയെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വഴിപാടുകളും പ്രസാദങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് അവരുടെ ചിത്രവും മായാതെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഘടനയിലല്ല പ്രേക്ഷകരിലാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ വരികള് നമുക്കിതൊരു പാഠമാണ് ഇത് അമ്മയുടെയോ സിനിമയുടെയോ അനുഭവം അല്ല ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം എന്താ ചിരിക്കുമ്പോ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പോർ വരും കരയുമ്പോ കൂടെ കരയാൻ നിന്നിടൽ മാത്രം വരും മാനവ സുഖമെന്ന മായ മൃഗത്തിനെ തേടുന്ന പാന്ധൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെത്തി എന്നറിയില്ല എവിടേക്കാണ് യാത്ര എന്നറിയില്ല ഈ സുഖത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അലേന്ദ്ര മേനോന്റെ വരി സിനിമയെക്കുറിച്ചും അമ്മയെക്കുറിച്ചും ആണെങ്കിലും അത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യം ഈ ജന്മഭൂമി പത്രത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നി സന്തോഷം തോന്നി വേറെ വേറെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒരു പത്രത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ അവരെ ജന്മഭൂമി അവരുടെ സംസ്കൃതി പേജും നന്നാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രസമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം